El mundo del automóvil se encuentra en una época apasionante, pero a veces también fría. El cliente manda, sí, y para seducirlo mandan los estudios, un montón de datos que tienden a homogeneizar la oferta. Y no es de extrañar, los sub son el segmento de moda y su pilar central es la U de utilidad. Útil. Todo tiene que ser útil, práctico, medido, calculado. ¿Cuántos centímetros extra hay para las piernas? ¿Cuál es la mejor posición para la botonera? ¿Cómo homologar una centésima de litro menos a los 100? Desde luego son buenos objetivos. Los coches son en general más perfectos y más homogéneos que hace 40 años. Pero en medio de esa cuadriculada ecuación, ¿cuántos centímetros extra quedan para la pasión? ¿Cuántos litros de corazón, de audacia, de diseño caben en los nuevos coches? Déjame que te pida una cosa. Piensa en cuál es el último coche que te emocionó por lo bien situado que tenía el botón del elevalunas. Hay muchos coches en la historia del automóvil que han conseguido marcar época y muchos de ellos lo hicieron por diseño. DS, sin duda, es uno de esos nombres con el honor de ser diferentes. En 1955, el Citroën DS rompió esquemas. Era distinto, no se parecía a nada de lo que se había visto antes. Hoy son una marca independiente y, de alguna manera, han querido continuar con esa filosofía. Este es el DS7, el coche más propio de DS hasta hoy. Su reto es ser un coche casi tan útil como los otros, pero además poner el diseño realmente arriba en la lista de prioridades. En el interior hay aluminio y rombos por todos los lados. Fijaos, por ejemplo, en los tiradores de los elevadores eléctricos. Parece que tienen el diseño de los rombos de la pirámide del Louvre. Aquí la tapicería, los ajustes de las piezas, los materiales, cómo son de variados, lo bien elegidos que están, la iluminación incluso, todo nos hace sentir como si estuviéramos en la ópera, que por cierto, es el nombre del ambiente de esta unidad. Lo que sí es cierto es que cuesta a veces encontrar la información en este coche, no porque haya poca, porque hay mucha, pero está muy fragmentada. El sistema multimedia es a veces un poquito lento y en cuanto a la pantalla central es enorme, pero es poco intuitiva. Es cierto que tenemos esta línea de botones, pero no son ápticos. Pero en el fondo estos detalles negativos no son los que más nos llegan al alma. Fijaos por ejemplo en esta ruleta para modificar el volumen de la radio, en este reloj analógico que aparece cada vez que arrancamos el coche. Las cosas malas al final se aprenden a manejar, mientras que las buenas siempre permanecen. Tiene muchos detalles de calidad, como el sistema de audio focal o los cristales laterales dobles. Está todo enfocado a la excelencia, al arte, y es un arte que se conduce todos los días. El diseño es desde luego lo más importante, pero eso no significa que DS se haya olvidado de las necesidades de las personas. Por ejemplo, el suelo detrás es completamente liso porque no hay túnel de transmisión, es un coche de tracción delantera. De manera que hay mucho espacio. Altura también hay de sobra. Y es más, los asientos traseros son reclinables, así que delante sentimos envidia hasta que el respaldo nos hace un masaje. Como en los prototipos o con tantas ideas en torno al automóvil, en DS han querido tirar de futurismo con los sistemas de ayuda a la conducción de este DS7. Y la verdad es que está muy bien porque cuenta con muchos sistemas, incluido una cámara de visión nocturna que funciona a las mil maravillas. También tiene un sistema de conducción semiautónoma y funciona bien. Es uno de los mejores cuando se trata de ir por el centro de un carril de una autovía. Pero en otros ámbitos es menos delicado, vamos a decirlo así. Eh, hay veces que parece que quiere tener solo él el control y cuando el conductor interviene viene como que le molesta, como que se enfada el coche eh, y pasa un poco lo mismo con el sistema de cambio de luces automático, eh, a veces parece que incluso hace ráfagas, así que no es perfecto, parece que también se enfada, tiene pequeños enfados pero duran poco, es un coche que en general trata muy bien al conductor y a sus ocupantes. Este es un coche para ir a la ópera, en el sentido de que el confort está por encima de cualquier otra consideración. Sin embargo, la habilidad de DS ha sido combinarlo también con un buen manejo. Con la posición Sport dentro de los Drive Modes, dentro de los modos de conducción, se consigue una buena agilidad, unos buenos cambios de dirección. Y eso es francamente sorprendente. El coche es un virador al límite, pero tiene un buen agarre incluso cuando estamos jugueteando con ese límite. Por tanto, nos quitamos el sombrero. La posición Sport tiene otra peculiaridad y es que también cambia el sonido del motor. Bueno, el sonido del motor es el mismo, lo que cambia es el sonido que el sistema de audio artificialmente crea y emite por los altavoces para que nosotros creamos que vamos en algo más deportivo. Es un placebo, sin duda, pero yo lo compro. 
El motor de 177 caballos va francamente bien. Ahora estamos en velocidad de crucero prácticamente y si aceleramos a fondo hay una buena aceleración. Es un motor francamente elástico. En cuanto a consumos también raya a buena altura. Nosotros hemos hecho mediciones propias y está justo por encima de los 7 litros a los 100. En ciclo mixto y sin ser especialmente cuidadosos en cuanto a la eficiencia del motor. Podría decirse que ir desde Valencia a Madrid y volver cuesta menos bastante menos que ir a escuchar a Plácido Domingo. ¿Y qué decir del cambio? Es un convertidor de par de 8 velocidades, conocido el grupo PSA. Funciona muy bien en todas las circunstancias, si bien en reducción hay otros cambios más rápidos en el mercado. No sé, creo que me va a costar olvidar este coche. Va bien, es útil, pero sobre todo es diferente. No es un coche convencional, tiene una audacia, tiene algo. Y fijaos, de este sí que me voy a acordar de dónde tienen los elevalunas.